Legal, legal. Tá joia. Mas você tá a pé? Entendi. Você já tá acabando? Não, tá bom. A gente já chega lá na sua casa. Beleza, obrigada. A aventura está apenas começando para o casal Seven Trip e seus amigos. O Jalapão revela suas belezas e junto vem os grandes desafios para os aventureiros. Jalapão, rumo ao desconhecido. Partiu agora, pessoal, fervedor. É. Até agora nada da localiza. Gente, esse carro quebrou tem dois dias atrás. Há dois dias nós estamos sem carro. Aí vocês têm. Vocês estão vendo aí, né? Que o Damião tem nos ajudado. E hoje ele alugou pra gente aqui, ó. Uma Pajero da Car. Pra gente, pra gente usar. Então a gente hoje tá alugando o carro do Damião. Para que a gente possa fazer o, o, o restante aqui dessa parte desse lado aqui do gelapão que, é o, que são os fervedores. Vambora! Hoje o dia promete, vai ser muito bom. A gente está aqui em Mateiros, vai ser uma cidadezinha pequena, aqui pacata, muito segura, aqui no Jalapão. Vocês estão conseguindo ver? Olha a Serra Gerais lá, né? Tudo lá no, no fundo lá. É do sol daqui, na verdade o nascer do sol daqui é muito bonito por essa, por essa vista, ou oh, perdão pessoal não é nascer do sol, é pôr do sol mesmo <risos> partiu vamos lá, Sueli canal Feliz na Estrada, vindo aqui bora Su, cadê cadê, cadê, o, cadê o piloto cadê o piloto vai embora vai, isso, vai sim vai sim Tira daí, tira daí. Tira aqui. A latinha. Eu vou por aqui, depois eu peco. Pegamos tudo? Tá bom, a gente tá muito pra trás, vai? O drone. Vamos lá. Ó, eu não peguei com as baterias auxiliares. Você tem bateria? Eu Aquelas peguei. Estou né? então, com três, né? três baterias aqui do drone. Oh, peraí, pegou a carteira. Tá ah. Celular, tá mão. Ah, o meu eu deixei, mas é melhor pegar, né? Melhor. Ou não? Não, tá, nós estamos com o celular. Quem tem amigo tem tudo. <risos> Aí, ó. Por falta de uma da car, a gente tá com duas agora. Duas à disposição. Duas à disposição. É demais, né, Sô? E aí, Zé? Deixa Opa. uma aí, né? Hã? Vamos só com uma mesmo? É, vamos só com uma hoje. A localiza nos Fazer proporcionou quê, né? duas. Aí, localiza, você pisa na bola com nós e com outras pessoas também, deixando a gente esperando três dias para pegar um carro. Ó, aqui, ó. Duas da car. É. Duas à disposição. <risos> gente, ó. A gente fez, tá fazendo assim, essa expedição aí já para dar uma ideia para vocês se vale a pena vir por conta própria ou não. Se você for pegar um carro lá na locadora lá em Palmas, olhe muito o carro lá. Principalmente olhe por baixo, olhe e veja se o carro não tá dando nenhum problema, porque... É, não sei não, não tô falando mal aqui da Localiza, mas os carros que estão aqui em Palmas e que vem aqui pro Jalapão estão muito judiados. A gente tá aqui, ó, usando um Pajero da Car e o Pajero é o que mais aguenta aqui, né? Você não... O bicho é bruto aqui, né, Zé? Só que, olha, a gente tá saindo com três horas de atraso até a Localiza resolver se vai liberar não, a diária pra não gente. É, não é conveniente mencionar a Localiza de jeito, não. Por que não? Ô, Localiza, a gente quer dar um, uma, um toque pra vocês. Põe uns jipinhos Jimmy lá né, em Palmas lá. Um jipinho bom. Um jipinho que aguenta. Esse 10 não Entra. Não. Aí se der judia muito aqui, não vai, quebra, dá mais prejuízo pra vocês. Deixa uns Jimmy lá, põe lá uma flotinha de Jimmy, o pessoal vai, vai alugar bastante. Bom, enfim, problemas à parte, 
partiu agora fervedouros. Qual que vai ser o primeiro? Três horas de atraso. Vai ser o. Qual é o Buritizinho. Buritizinho. A gente tá fazendo contra. contra frutas, né? É. Por quê? Porque agora é essa hora já tá tudo lotado. A gente vai começar pelo final e vai voltando. Pra tentar pegar menos. Orientação do professor. Segue nós que é sucesso. Segue <risos> nós que é sucesso. I can't get no sleep, please make my life more simple. Now's inside these shoes, so I don't stamp a tiptoe. Fell a thousand times, I still I roll no limp though. But I wouldn't trade a thing for what I have. I go I do what I need to make it last. They say the good die young, I hope I'm bad. Cheers to my past. I'm doing great now, just in case they ask. In the booth and I lay it down. I might take a nap. And they thought I was playing around. I was up like my tax. Living fast. Over limit on the freeway, hope no cops pass. Had to dip off for a minute, yeah, that's my bad. But I can't stay for too long, I gotta go. I gotta go, I grab my bag and hit the dash, yeah, adios, I drop the clutch and slam the gas. Gente, chegando aqui, aqui é a recepção do, do Buritizinho, é, a 200 metros fica então a área de camping. Se chegou no camping, tem bastante areia, né, no começo da trilha, aí tem que levar todo, ou todos os equipamentos, barracas e tudo mais por essa trilhinha de 200 metros. O que eu gostei é que aqui é um ponto meio estratégico. Uh, que susto, tinha um passarinho. Eu achei aqui um ponto estratégico para ficar. No sentido assim, no primeiro dia você faz os fervedores de baixo né, do mapa. Tipo o Seissa, é, o Buriti, o Rio Novo e... Rio Novo não, Rio Sono. E, e a Cacheira do Formiga. Daí você consegue vir para cá para já conseguir é, já já continuar a rota para cima e fazer os outros Bela Vista por enquanto e tudo mais ó aqui tem uma estrutura é um terreno assim bem acidentado né tem um arame farpado ali uma cerca Você vai no banheiro? não eu queria conhecer ah. É o, a pousada. Que pousada? Parece que tem uma pousada aqui. Eu vou lá dar uma ah, olhadinha. Tá lá em cima. É, acredito é. que sim. Tá. Mas por que? Você ia me falar alguma coisa? Não, eu, é, porque o banheiro não tá muito. Ah, habitável. É, é aqui que é o banheiro? Lá na outra, atrás dessa, dessa construção aí. Tá, obrigada, viu? É, então pode ser que. Vamos ver, vamos ver a estrutura. Vamos conferir com nossos próprios olhos. Subir, tem uma construção nova, mas não está concretizada. Aqui é a casinha, né, de... Ah, ali está o banheiro. Deixa eu subir aqui. Tem banheiro. Torneira. Chuveiro. Privada. É bem, bem, bem rústico, né? Papel higiênico. Eu acho que aqui não tá pronto. Deixa eu ver. É, aqui acho que ainda não tá pronto. Tá, esse é o banheiro. Acredito que dê pra escolher qualquer lugar, mas aqui tem uma inclinação. Ali é um pouquinho mais reto pra montar a barraca. Agora vamos subir pra conhecer a pousada. Hum. Aqui no Buritizinho também tem banho noturno. Então, 
é uma opção para quem quiser, né? É, banho noturno. Eu sei que aqui o Buritizinho e o Buriti tem banho noturno. Ai, que minha estrutura de pousada. Ai, o sol tá ardendo. A gente... Ali a quantidade de toalhas. A gente não passa protetor para não contaminar a água, né? Porque o fervedor é uma nascente, então o sol tá queimando. Ó, tem uma caminhonete ali. de lavar <risos> tô vendo vozes por ali Tudo bem? É, será que eu posso conhecer a pousada? Ai, que fofos! E fogão a lenha, que delícia! Muito bom! A área de camping é ali onde tem o banheiro mesmo, né? Joia! Obrigada, viu? Menino, não sabia que tinha uma pousada aqui! Você sabe o valor do camping? Tá 50 reais por pessoa, tá? E com uhum. fervedor incluso. Certo. E a pousada? A pousada, ela varia os valores porque vai depender da quantidade de pessoas que vai ficar no quarto. Ah, por exemplo, um casal, pra casal. Uhum. o casal, ele tá 240, né? Certo. Tem fervedor e café incluso já. Uh. A individual tá 140 para particular, né? O valor uhum. da agência já é diferenciar. Tá certo. Teve bastante gente essa teve, noite? Essa noite teve, teve. Muito ruim porque a gente não, não organizou. Ah, <risos> a gente chegou agora há pouco lá do bar quando a gente tava servindo café. E... Ah, sim. Esse aqui tá o barracão é ali onde você tava, ou não? Não, aqui é a nossa casa. O barracão é lá no fervedouro. Ah, tá. Ah, sim, o café é lá. Sim. Nossa, que gracinha. Um banheiro lá na frente. Posso dar uma olhadinha lá no Pode. banheiro? Pode filmar? Pode, sim. Então tá bom. Nossa, que ótimo. Que gracinha, que limpinho. Tem até um frigobar. Tem aqui o banheiro. Chuveiro. Privada. Muito bom. Parece que é uma estrutura nova, né? Sim. Nossa, que ótimo. Ela, quando a gente abriu uhum. ela, né? Aí a gente inaugurou. Aí logo veio a pandemia, né? A gente teve que fechar. Nossa. Aí a gente abriu e depois que voltou a funcionar. Entendi. Nossa. Caramba. Aí tem esse aqui de casal, tem. É do mesmo jeito, só muda só as quantidades de pano e as configurações. Uhum. Então, por causa da pandemia, vocês tiveram que fechar. Sim, a gente fechou. Puxa. Essa pandemia atrapalhou bem, né? É, atrapalhou. Mas agora, em compensação, tá bombando o negócio Nossa, aqui, não tá? Bem, tá, tá, sim, melhorou bastante. Que graça. Os outros também são todos iguais, esses casais. Perfeito. É, legal. Vocês viram? Ela acabou, eles construíram agora o fervedor, a pousada foi construída recentemente, logo veio a pandemia, eles tiveram que fechar e agora estão reabrindo. Muito bacana. Deixei pra lá porque tem uma caminhonete saindo. E realmente aqui fica num ponto bem estratégico. Uma coisa interessante é a seguinte, lá nas dunas principalmente, a gente viu, assim, a mata queimada, sabe? 
Daí a gente perguntou, nossa, né, mas é, teve, teve queimada aqui, alguma coisa do tipo? Eu falo que não, são queimadas que a própria Natura Teams, a organização mesmo governamental, faz como é, um, é, preventivo a incêndios maiores. Então, intencionalmente, eles colocam fogo em algumas áreas para que, se, há, se houver um incêndio grande, é, ele não se alastre. Bem interessante. E vindo para cá, a gente viu também essas queimadas. Muito bom. Então, ó, a estrutura de camping é essa aqui mesmo. Essa área. O chão é bem irregular. Talvez ali embaixo seja um pouquinho mais plano, mas, é, um pouquinho mais regular, mas ainda é um declive. Então, precisa analisar bem. Vamos voltando lá para o fervedouro. É, quando nós chegamos, tinha quatro grupos na nossa frente, então a nossa, a nossa, tempo, nosso tempo de espera era de uma hora e vinte minutos. Agora, já deve faltar bem menos. Pessoal, eu acabei de encontrar aqui com o Vanderlei, a gente estava fazendo um bate-papo e eu acho que isso é muito importante vocês ficarem sabendo. Desde que a gente saiu, a gente falou, a gente está indo fazer um teste para ver se vale a pena vir com o carro particular ou alugar um carro e vir aqui para o Jalapão. Até um agora, grupo, vocês estão vendo, a gente só está tendo perrengue. A, a, tem dois dias que a Localiza está tentando trazer um carro de lá de Teresina para a gente, não conseguiu. Se a gente a está gente sendo aqui muito bem apoiado pelos guias aqui do Jalapão, eles estão parando, oferecendo para a gente ajuda, se a gente precisa de água, de comida, de ajudar de alguma certa informações. Agora encontrei o Vanderlei, a gente estava no bate-papo, ele estava comentando conosco. Tem muita gente que vem aqui e posta vídeo no YouTube, tem aí 100 mil visualizações, mais até visualizações, mostrando que, ah, é tranquilo vir para fazer o jalapão de carro de passeio, ou alugando um carro mesmo lá no, na localeza. Mas tem duas estradas aqui, gente. O jalapão verdadeiro e o jalapão Nutella, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Esse pessoal, a maioria das vezes, estão vindo para um caminho que não é o caminho onde você vai encontrar as melhores belezas do, do Jalapão. Porém, vou deixar aqui bem frisado. Gente, essa parte onde a gente passa, que é o melhor lugar, cara, eu estou tirando minhas conclusões. Eu viajo bastante, vocês têm acompanhado no canal. Vale a pena estar tá junto com o guia. É mesmo, não é, Vanderlei? Com certeza, com certeza. Porque perrengue... Porque o perrengue passa, é passa e grande. Você viu aí com a dificuldade, os carros nossos tudo preparado é mola dentro da outra, entendeu? E dá quebra. Uhum. Você viu como é que é aí? E a vida aqui não é fácil, você vê como é que é. A gente passa por gente quebrado, a gente sempre dá apoio. Quando a gente fala que carro pequeno não dá para vir, é porque não é querendo dinheiro. Vocês aí fez a prova, vocês vieram de S10, está quebrada. Uhum. Entendeu? Então, não é questão de dinheiro. Porque vem um que dá sorte no carro pequeno, não conhece nem tudo. E fala, não, lá é tranquilo. Incentiva os outros em carro pequeno, passa por E dirigir, e dirigir na, na estrada do ah, Jalapão não é, é fácil, É completamente né? diferente. É tanto que o Rally dos Sertões é um lugar que ele mais procura vir ao Jalapão. Esse ano mesmo vai dormir aqui em Mateiros, por ser uma estrada mais ruim. É. Então, não é fácil. É, isso aí não é pra Nutella não, isso aqui não, não é, é pra Nutella não, isso aí é pra... O, o Zé, ele, ele quer estar tá dirigindo pra nós, né, do grupo aqui, quem tá mais flutando é o Zé. É fácil dirigir aqui, Zé? Não, não é fácil não. Você tem que estar tá muito atento, os carros sempre saem, você tem que estar tá corrigindo constantemente, né? Pedra, Olha, mais, muita sai, pedra. Sai muita muito de traseira, né? Uma, muito puxado aqui. Cara, é... A gente tem, porque nós somos mesmo da... Criado mesmo na arueira mesmo aqui, mas senão não aguentava não esse batidão. O Jalapão é bruto, né? É, mas nós somos mais brutos que ele. Nós vi aqui, nós vi aqui no voto no 12. Legal. Quem quiser vir aqui também pro Jalapão, a gente não ganha nada, não estamos tá, não sendo patrocinado por ninguém aqui. Aqui. aqui, não, aqui não é proibido a pessoa vir, vai estar tá sendo criado o Vault agora, mas não é proibido você ter seu carro 4x4 e você vir. Uhum. Mas o ideal é que você procure um guia que entende, conheça a região, que saiba, saiba dirigir. Uhum. Porque senão você vai passar perrengue. É. Não e é tem fácil. várias agências. Dirigir no asfalto né? é uma coisa, né? Uma estrada dessa aqui é completamente diferente. É. Às vezes a pessoa bate num buraco freado, vai um pivô para baixo, quebra, aí você ali você já fica ali no prego. É. Né? Aí é complicado. Não é, é fácil não. Legal, bacana. Valeu te conhecer aqui, viu? Vamos aí. O é. é lindo, maravilhoso. É. Bom demais. Vai, vamos continuar aí, né? Como diz aí que a gente aprendeu? 
Cola em nós que é sucesso. Cola em nós que é sucesso. <risos> é, é. é. Então eu vou chegar, vou levar meu povo pra almoçar. Vai lá, é. vai lá. Ô Carlos, é Renata, e aí, valeu a pena? Valeu muito, a pena, muito, muito bom. Ótimo. Esse fervedouro é maravilhoso também. É. Todo esse roteiro tá valendo a pena. Cada ah, dia você vê coisas cada mais. Dia, cada tá dia tá surpreendendo coisa... mais. Ah, é bonito, os lugares são fantásticos, as pessoas aqui são muito legais também. Até é. o... as pessoas novas que a gente vai conhecendo aqui, são pessoas que vêm exatamente para curtir essa questão da natureza, uhum. para fazer essa amizade legal. Vocês é trocaram. Carinho, é, Salvador, por essa beleza aí que a gente tá, <risos> tá vendo aqui. É São beleza diferente, né? né? São beleza é. diferente. São coisas diferentes. São São coisas... Mas aqui vale muito a pena. Vale muito a pena. Vamos vale. sair da onde você tá do Brasil aí, vamos levantar, vamos conhecer viajar, Brasil. conhecer o Brasil, que é coisa de vida. É, é, é maravilhoso. Esse gelapão aqui é algo cinematográfico mesmo, mas Show. tem que entrar em todas as conexões, a é. estrada, as lagoas, as, tudo, tudo, a comida, não sei se vocês comeram também, é, é diferente, é. Comida, tudo, tudo, é uma conexão completa, né? É. É muito legal. A gente viu aí, o gelapão é bruto, sabendo é. respeitar ele, é, exatamente. vai, vai Acho curtir bastante. Que conserve, né? Conserve. Que as pessoas estão é. vindo e conservem, né? Essas comunidades que não bolas que tem, o artesanato deles também é muito bonito, uma coisa coisa bem deles aqui mesmo, né? Você vê que são coisas que são próprias daqui. É muito interessante. Bastante interessante. Show de bola. <risos> A gente vai se vendo aí. Vamos Pronto. se ver. Vamos se ver. Vamos se encontra. Vamos curtir <risos>
Tira dos dois ângulos, de perto e de longe. Aí, ó, bonita aí. Lindo, lindo, lindo. Bom. Posso banhar bem Oi, vai, não. A gente Boa acabou não. de se banhar. Aí. Né, bola? É. Partiu, infelizmente, Partiu. né? É. <risos> Tchau, obrigada, Tchau. viu? O que tem essa ponte linda de madeira para chegar até o até o fervedor. E ali tá a água limpinha, limpinha saindo dali. Muito bom. O árvore chamado Buriti é esse daqui. Esse todo espetadinho. Esse é o Buriti.